我们的数据采集做了很详实的分析，现在目前中高端茶叶市场还存在着品牌蓝海。中国有很多地方都可以产茶，但是他们大多数都是供给那些几大知名的茶商。像我们这样的独立品牌确实非常少，而且我也特别有信心，在落地宣传之前能迅速打开这个市场，因为我们的茶叶真的特别好。我们已经清楚你这个项目了，说实话，没有什么能打动我们的地方。这也基于这个市场的不乐观判断，并且以你的资质，也很难让人相信，这不是一时脑热的创业。再说，我们公司每天都会收到很多寻求投资的项目数，你这个。不亮眼。我们的茶园位于湘西最深的山里，那儿的环境是真的很好，远离城市污染、人流、车辆。我们一直遵循的是最原始的手采和种植技术。就像现在城市里最新兴的独立咖啡馆，我觉得在未来茶叶也会是这个趋势。好，可以了，我们了解了。啊，我后面还有详细的分销方案，您可以看一下。真的可以了，你这个项目和我们现在的投资方向不太符合，不好意思喂，叶村长。顾佳，你那边怎么样了？我跟你说，咱的茶期到了，村里这几天什么都不安排了，孩子们都停课了，都来产茶叶了。村长，我看现在情况怎么样啊？在想办法呢。顾佳呀，我跟你说呀，品质产量我都亲自盯着。你好好跟人家说，咱的茶叶就是你的底气呢。对不起啊，村长。我可能这次真的是帮不了你们了，那再想想办法呢？我可能连自己都帮不了了。不好意思，我刚刚话还没说完，能耽误几分钟吗？不好意思啊，两位先出去等一下。不好意思，我还是想请各位看几张图片。这个照片是我拿手机随手拍的，不专业也不清晰。但是这些画面是能够打动我的。我知道我们现在生活在最繁华、最便捷的一线大都市，可能偶尔见到这样的照片，也是划手机的时候，在某个新闻图片里。但我是亲自去到那儿跟他们生活了半个月，也感受到了环境带来的限制。最原始的种植手采技术，还有最淳朴的人心。都说相由心生，茶也由心生，不掺假是这个时代最难能可贵的品质。
其实我之前走过一条迷失的路，我就是想踩着捷径快速得到财富，也是因为去了这个山里，我才找回了初心。说句实话，贵公司是我唯一能争取的最后一家公司。我之前去的公司，他们都说我的项目没有亮点。我知道现在资本市场追求讲故事，可这就是我的底气跟亮点，这就是我亲身经历的故事，真实，不虚构。我是真的想把这个茶厂做好。如果你们愿意投资我，我可以把自己的利润空间降到最低。这个项目我不想挣多少钱，我就是想让那些山里的孩子。有饭吃，有所依。我想完了。很好，我觉得很好。这样吧，我给你开一个条件，把你这个项目整体打包卖给我们。你刚才不是说，为了创业，你们全家举债，一旦这个项目失败了，就有可能一无所有。那我们现在可以给你开出一个很好的价格，只要你这个项目 ，OK。我知道在各位眼里，这只是一个赚钱或者不赚钱的项目，但它对于我而言意义重大。如果不是投资，只是买断，那我不能接受。如果这个项目任何人接手，最好的结果是。他没做成，那那个小山村还是原来的样子。我担心的是，一时的成功，会让资本碾压掉他的生产方式，会替代工人的双手，逼他们量产。那最后的结果就是，破坏了那个山，破坏了那儿的茶，还有那儿的人。这个是我没办法接受的。谢谢你们，顾小姐。有时间的话，我想和你再多聊两句。有时间。这边请。啊。带什么了？茶。你去跟爸爸玩好不好？妈妈累了。是吗？陈姐。妈妈。哎，你带子妍去楼下玩吧。好。子妍，走，咱们下楼去玩啊。下楼，下楼。情绪不高啊？是不是投资不那么顺利？今天最后一家了，明天我又不知道要去哪儿。不知道去哪儿，咱就休息呗。你知道今天投资人跟我说什么吗？他让我把茶厂放一放，他挺看好我的，让我去他们团队上班。我都不知道是该哭还是该笑。那肯定是该笑啊！我老婆牛不牛？我这还求不来呢，他倒惦记上了。老婆，他这样投资人啊，给咱们投资，咱都不要。其实我今天跟他们讲茶厂的时候。我也觉得咱们的茶厂就是一块藏着玉的宝石。他们只要给我钱，我就能开采出好料。如果不懂的，到时候后悔去吧。让他们后悔去。喂，你好。谢谢。老
哥。什么情况？他们投了。投了，太好了，投了，投了，投了，投了。他们终于投了。怎么说？还是按我说的比例。<笑>那咱们怎么庆祝啊，老婆？你想怎么庆祝啊？我们能吃顿晚饭。嗯，我来做。真的？我来做。哎呦，感谢老天爷呀、啊！多点人给我老婆投资吧，这样子我天天就有晚饭吃了。